హలో అస్పరెంట్స్ వెల్కమ్ టు నియోమెంటాస్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ సో ముందుగా నేను నచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం కొంతమంది ఎవరో యూట్యూబ్లో కూడా కామెంట్ పెట్టినట్టు ఉన్నారు సార్ ఓన్లీ వన్ అని ఎందుకు ఇచ్చారండి ఓన్లీ వన్ అంటే మూడు స్టేట్మెంట్స్లోని ఎన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయని యూపీఎస్సీలో ఈ మధ్య ఈ ఫార్మాట్లో అడుగుతున్నాడు కదా ఇది తప్పు రెండు వేల పది అది సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కాదు అది దిస్ ఇస్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఇది ముంబై కాదు ఢిల్లీ సో కాబట్టి ఈ రెండు తప్పు ఒక స్టేట్మెంటే కరెక్ట్ కాబట్టి ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇంక ఈరోజు టాపిక్ ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ బయో రెమిడియేషన్ గురించి చెప్పమన్నారు డెఫినెట్గా ఎగ్జామినేషన్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా అది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం చూద్దాం తెలుగులో ఏమంటారు నాకు కూడా తెలీదు బయో రెమిడియేషన్ అని అంటారని అనుకుంటున్నాను సో అలాగే చూద్దాం ఏంటి బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఇది బయోటెక్నాలజీలో ఇది ఒక శాఖ ఇది ఏంటంటే బేసికల్గా ప్రపంచంలో మనిషి చేసినటువంటి ఎన్నో చెడ్డ పనుల్లో ఒక పెద్ద చెడ్డ పని ఏంటంటే పొల్యూషన్ కాలుష్యం ముఖ్యంగా గ్రౌండ్ వాటర్ని కలుషితం చేయడము ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో మెరైన్ ఎన్వైరన్మెంట్ని కలుషితం చేయడము ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్మోస్ట్ ఒక వంద సంవత్సరాల నుంచి కూడా చాలా ఎక్కువగా జరిగినటువంటి విషయం సో ఇవి ఇలా పెరిగిపోతూ ఉంటే మనుషులకే కాదు జీవకోటికి ప్రమాదం వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో దీన్ని ఈ పొల్యూషన్ని అంటే ఆల్రెడీ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు కానీ ఆల్రెడీ గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ సాయిల్ పొల్యూషన్ కానీ ఇలాంటి వాటిని ఎలా కౌంటర్ చేయాలనే దానిపైన ఆ శాస్త్రవేత్తలు ఎన్నో పరిశోధనలు సాగించారు అందులో వాళ్ళు కనుక్కున్న ఒక అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతి ఈ బయో రెమిడియేషన్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఆల్రెడీ బ్రతికున్నటువంటి ఆల్రెడీ బ్రతికి అంటే నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు మన భూమి పైన ఉన్నటువంటి కొన్ని సూక్ష్మ క్రిములను తీసుకొని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ని తీసుకొని అది బ్యాక్టీరియా కావచ్చు మైక్రోబ్స్ కావచ్చు అదర్ ఎన్నో ఆర్గనిజమ్స్ కావచ్చు వీటిని తీసుకొని వ్యర్థాలను తొలగించేటటువంటి పద్ధతి అంటే ఇప్పుడు నీరు ఉందనుకోండి నీరుని బాగా కలుషితం అయిపోయింది ఓ చెరువు బాగా కలుషితం అయిపోయింది అనుకోండి ఆ చెరువులో బాగా ఈ ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉన్నాయనుకోండి అందులో ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియాని ప్రవేశపెడతారు అదేం చేస్తుందంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వీటిలన్నిటిని తినేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు నీరు పరిశుద్ధం అవుతుంది సో ఇలా లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ని యూజ్ చేసి అంటే బ్రతికున్నటువంటి జీవుల్ని అవి మైక్రోబ్స్ కావచ్చు బ్యాక్టీరియా కావచ్చు వీటిని యూజ్ చేసి ఈ టాక్సిన్స్ కానీ అంటే విష పదార్థాలు కానీ లేదా ఈ ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు కంటామినెంట్స్ కానీ పొల్యూటెంట్స్ కానీ వీటిని మనము క్లీన్ చేస్తాం సో దీన్ని బయో రెమిడియేషన్ అని అంటారు సాధారణంగా వీటిని ఎక్కడెక్కడ వాడతారంటే సముద్రాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి షిప్పులు పడిపోతుంటాయి పడిపోయినప్పుడు ఆయిల్ మొత్తం స్పిల్ అయిపోతుంటుంది ఆయిల్కి డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి ఏమవుతుంది నీటి పైన తేలుతూ ఉంటుంది సో దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు చేపలు చచ్చిపోతాయి మెరైన్ ఎన్వైరన్మెంట్ పాడవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అలాగే మనకు కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్లో కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు ఇలా రకరకాల అంశాలు వస్తాయి అలాంటి ఆయిల్ స్పిల్స్లో కానీ లేదా కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేదా ఇతర అంశాల వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే భూగర్భ జలాలు ఇబ్బంది పడతాయి మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకు చూడండి నల్గొండ ఈ ప్రాంతాల్లో ఫ్లోరైడ్ బాధితులు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాత ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రాళ్ళు ఇంకా ఇతర వాటి వల్ల ఫ్లోరైడ్ అనే ఇబ్బందులు వచ్చి రికెట్స్ అనేటటువంటి వ్యాధి వస్తుంది సో ఇలాంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఈ బయో బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతిలో మనము సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ బయో రెమిడియేషన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి ఇన్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ రెండు ఎక్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ ఇన్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రాంతాన్ని కదపకుండా ఆ ప్రాంతంలోనే కనుక మనం పరిష్కారం తీసుకొస్తే దాన్ని ఇన్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక చోట ఒక చెరువు లేదా ఒక నేల కలుషితమైంది అనుకోండి ఆ నేలని అక్కడ ఉంచే దాన్ని పరిష్కారం ఎత్తుతారు అంతేగాని ఆ నేలలో ఉన్న మట్టిని తవ్వి తీసుకెళ్ళి వేరే చోట దాన్ని బాగు చేసి మళ్ళీ తెచ్చి ఇక్కడ ఏ దాళ్ళు ఉండవు సో ఇన్సిటివ్ అంటే ఎక్కడిది అక్కడే సో అక్కడికి అక్కడే కనుక మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే దాన్ని ఇన్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ అంటాము అలా కాకుండా వేరే చోటకి దాన్ని మార్చి చేస్తే దాన్ని మనం ఎక్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్ అంటాం సో ఇన్సిటివ్ బయో రెమిడియేషన్లో మనకు చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయి అందులో మనం కొన్ని చూద్దాం బయో వెంటింగ్ బయో స్పార్జింగ్ ఇలాంటివి చూద్దాం అలాగే ఇందులో కూడా ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ కంపోస్టు ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి బయో పైల్స్ సో ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటిగా మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా బయో వెంటింగ్ వెంట్ అంటే ఏంటి గాలి వచ్చే కన్నం దాన్ని వెంట్ అంటారు సో బయో వెంటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎయిరోబిక్ డికంపోజిషన్ అంటే ఎయిరోబిక్ అంటే ఏంటి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా ఈ
ఎక్కువ ఆక్సిజన్ దొరికి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కంటామినెంట్స్ని అవి ప్యూరిఫై చేయడం మొదలు పెడతాయి అంటే మీకు చూడండి ఇప్పుడు ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంది దానికి బాగా గాలి ఆడింది అనుకోండి ఎక్కువ పనిచేస్తుంది అది ఇప్పుడు మనమైన అంతే కదా ఏసీలో ఎక్కువ గాలి ఆడింది అనుకోండి ఎక్కువ పనిచేస్తాం బాగా చెమటలు పెట్టాయి అనుకోండి తక్కువ పనిచేస్తాం అట్లాగే ఇక్కడ ఏరోబిక్ డీకంపోజిషన్ అంటే ఆక్సిజన్ని పంపించడం ద్వారా అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఇండిజినస్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ని ఈ కంటామినెంట్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి అవి బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏముంది తినేస్తే మీరు చెదపురుగు ఉంటుంది చూడండి ఏం చేస్తుంది అది తినేస్తుంది అలా ఈ ప్లాస్టిక్ ఇలాంటి వాటిలన్నిటిని కూడా ఇవి తినేస్తాయి ఇది ఎలా చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ సప్లై ద్వారా దాన్ని మనం ఏరోబిక్ అని అంటాం సో దీన్ని జా జనరల్గా ఈ గొట్టాలు అవి వేసి ఆక్సిజన్ని ఈ కంటామినేట్ జోన్లోకి పంపిస్తారు వర్టికల్గా గొట్టాలు అవి వేసి హార్జెంటల్గా కూడా చేయొచ్చు సో ఎంత గాలిని అయితే ఎంత ఆక్సిజన్ గాలిని అని అనకూడదు ఎంత ఆక్సిజన్ అయితే అక్కడ డిగ్రేడ్ చేయడానికి అంటే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని డిగ్రేడ్ చేయడానికి పంపిస్తే సరిపోతుందో లెక్క కట్టి అంత ఆక్సిజన్ని పంపించి అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పర్యావరణాన్ని అంటే అక్కడ ఉన్న ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ని క్లీన్ చేయడాన్ని బయోవెంటింగ్ అని అంటాం ఇంకా రెండవ పద్ధతి పేరు బయోస్పార్జింగ్ ఇది ఏం చేస్తారంటే ఇందాక ఆక్సిజన్ పంపించాం కదా ఇక్కడ అలా కాదు ఒక గ్యాస్ కానీ అంటే ఆ గ్యాస్ పంపిస్తేనే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొల్యూటెన్స్ క్లియర్ అవుతాయి అనుకోండి సో అలాంటి ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ కానీ గ్యాస్ని కానీ ఈ కంటామినేటెడ్ ఏరియాస్లోకి పంపిస్తారు దీనివల్ల ఇందాక ఆక్సిజన్ పంపిస్తే అలాగైతే మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ రియాక్ట్ అయ్యాయో ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ వల్ల అక్కడ ఉన్న బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ యాక్టివేట్ అవుతుంది సో ఈ బయోలాజికల్ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తుంది అక్కడ మళ్ళీ ఏరోబిక్ కండిషన్స్లో బయోడిగ్రేడబుల్ అనేది చేస్తుంది అంటే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని తినేస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న ఈ మినరల్ ఆయిల్స్ స్పిల్ అవ్వడం కానీ లేదని అనుకుంటే ఇంకో బయో ఎత్తనాలు టోలిన్ ఎథాయిల్ బయోలో ఎత్తనాలు గ్జైలిన్ నాప్తలిన్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే బిటెక్షన్ అంటారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను బయో ఎత్తనాల్ అంతే టైలిన్ ఇత్తనాల్ బయోఫినాల్ గ్జైలిన్ నాప్తనాల్ నాప్తలిన్ సో ఈ ఐటమ్స్ని ఎక్కడైనా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ కంటామినెంట్స్ ఉన్నప్పుడు సాల్వ్ చేయాలంటే మనం వాడే పద్ధతి ఏంటండి బయో స్పార్జింగ్ బయో స్పార్జింగ్ బయో వెంటింగ్ రెండు ఒకటే బయో వెంటింగ్లో ఓన్లీ ఆక్సిజన్ పంపించాం ఇక్కడ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ ఆర్ గ్యాస్ని పంపిస్తాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆ లోపల ఉన్న గాలి నీరు ఆ చుట్టూ ఉన్న అన్ని రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేసుకుంటాయి సో దీన్ని మనం బయో స్పార్జింగ్ అని అంటాం మూడోది బయో ఆగ్మెంటేషన్ బయో ఆగ్మెంటేషన్ అంటే ఏం చేస్తారంటే లోకల్ ఇండిజినస్ బ్యాక్టీరియల్ వెరైటీస్ని ముందుగా స్టడీ చేస్తారు అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఒక ప్రాంతంలో కంటామినేట్ అయి ఉంది అక్కడున్న బ్యాక్టీరియా ఈ కంటామినేట్ అయినటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని చంపగలదా అని ముందు చూస్తారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి బయో ఆగ్మెంటేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ యాడింగ్ ఎడిషనల్ ఆర్కియోర్ బ్యాక్టీరియల్ కల్చర్స్ టు ఎన్హాల్స్ పొల్యూటెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బాగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు లేదా మినరల్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవేవో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక కొత్త బ్యాక్టీరియాని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల కొత్త బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి ఆ ఏరియాలోనే ఆ బ్యాక్టీరియా దొరుకుతుంది కాకపోతే అంత సైజులో ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి పొల్యూటెంట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఎక్కడో బ్యాక్టీరియా ఉంది ఈ బ్యాక్టీరియాని బాగా వృద్ధి చెందించి ఇక్కడికి పంపిస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి బయో ఆగ్మెంటేషన్ ఆగ్మెంట్ అంటే ఏంటి పెరగడము ఆగ్మెంట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అని అర్థం సో ఈ బ్యాక్టీరియాని వృద్ధి చేయడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి పొల్యూటెంట్స్ని మనం ఏం చేస్తాము బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం సో దీన్ని ఏమంటారు మనకి బయో ఆగ్మెంటేషన్ అని అంటారు కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తారంటే బయో స్టిములేషన్ అనే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్టీరియాకి బాగా ప్రోటీన్ పౌడర్ తాగిస్తారు అంటే ఎగ్ లాంటివి పెడతారనమాట మనకి ఎగ్ పెడితే ప్రోటీన్ వస్తుందా అలాగే బ్యాక్టీరియాకి న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు అంటే బ్యాక్టీరియాకి బాగా బలం వచ్చేలా చేస్తారు బలం వస్తే బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుంది ఆ చుట్టూ ఉన్నవన్నీ తినేస్తుంది సో దాన్ని బయో స్టిములేషన్ అని అంటారు ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చి బ్యాక్టీరియాని వృద్ధి చేయిస్తే బయో స్టిములేషన్ బ్యాక్టీరియాని ప్రవేశపెట్టి అక్కడ ఉన్న పొల్యూటెన్షన్ కనుక క్లియర్ చేస్తే బయో ఆగ్మెంటేషన్ సో ఇండిజినస్ బ్యాక్టీరియాని ముందుగా స్టడీ చేస్తారు ఒకవేళ ఇండిజినస్ బ్యాక్టీరియా లేకపోతే అప్పుడు ఇంకా వేరే పద్ధతులు చూస్తారు ఇండిజినస్ బ్యాక్టీరియా అంటే అక్కడ దొరికేటటువంటి బ్యాక్టీరియాతోనే
ఈ ల్యాండ్లో కొన్ని బల్కింగ్ ఏజెంట్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కలుపుతారు అంటే ల్యాండ్ని దున్నే ముందు భూమిని నేలని దున్నే ముందు అందులో కొన్ని కొన్ని ఏజెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ కంటామినేషన్ సాయిల్ని బాగు చేసేటటువంటి ఏజెంట్స్ వీటిని ఈ ఫర్టిలైజర్స్ కొన్ని ఉంటాయి వీటిని గ్రౌండ్ని దున్నేటప్పుడు కలుపుతారు సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఈ ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ అనేటటువంటి పద్ధతిలో పాడైనటువంటి ల్యాండ్ మళ్ళా పునరుత్ పున ఏమంటారు దాన్ని పునరుత్తేజం పొందుతుంది అంటే రెజినోవేషన్ అని అంటారు సో ఎక్స్కవేటెడ్ సాయిల్స్ అంటే ఏంటి సాయిల్ని తవ్వి బాగా పేరుస్తారనమాట పాయింట్ మూడు మీటర్ల థిక్ లైన్లో లేయర్స్ లేయర్స్గా పెడతారు లేయర్స్ లేయర్స్గా పెట్టిన తర్వాత దీనికి బయోరెమిడియేషన్ పద్ధతిలో బెడ్ ఫ్లిప్పింగ్ న్యూట్రియంట్ ఎడిషన్స్ అంటే దీనికి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు అందులో ఏదో సల్ఫర్ తగ్గింది అనుకోండి సల్ఫర్ వేస్తారు నైట్రోజన్ తగ్గితే నైట్రోజన్ వేస్తారు మళ్ళీ దీన్ని ఇటు నుంచి అటు అంటే అటు తిరగేసినట్టుగా ఈ ల్యాండ్ వల్ల ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు కదుపుతారు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది కంటామినేట్ అయినటువంటి సాయిల్ మళ్ళా బాగుపడుతుంది అలాగే మైక్రోబయాలజికల్ ఆక్సిడేటివ్ ప్రాసెస్ టు డీగ్రేడ్ కన్వర్ట్ అండ్ ఇమోబిలైజ్ కంటామినెంట్స్ కంటామినెంట్స్ని పని చేయకుండా అంటే దా వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి ఆక్సిడేటివ్ ప్రాసెసెస్ కన్వర్ట్ డీగ్రేడ్ ఈ మైక్రోబయాలజికల్ ప్రాసెస్లు ఇవన్నీ చేస్తారనమాట ఇవన్నీ టెక్నికల్ వర్డ్స్ మళ్ళీ ఇవి చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టం సో కాబట్టి నేను అక్కడితో వదిలేస్తున్నాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే సాయిల్ కండిషన్స్ అంటే మాయిశ్చరు ఫ్రీక్వెన్సీ పీహెచ్ ఇవన్నీ కూడా పొల్యూట్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్కి సెట్ చేస్తారు విచ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఒక నేల పాడైంది ఆ నేలలో ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు లేదంటే మినరల్ వ్యర్థాలు ఉన్నాయి సో ఈ మినరల్ వ్యర్థాలు ఎంత తేమ ఉంటే బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి ఎంత గాలి ఆడితే బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి ఎంత పిహెచ్ ఉంటే బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి అన్న చూసి ఆ విధంగా సెట్ చేస్తారు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఈవినింగ్ టైంలో పాలల్లో తోడేసేటప్పుడు పెరుగు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేయకూడదు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేయాలి అలాగే గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తోడేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశారు అనుకోండి పాలు తోడుకో దానికి ఇంత టెంపరేచర్ అని ఉంటుంది ఒక ఎయిటీన్ డిగ్రీసో లేదా ట్వంటీ డిగ్రీస్ పైన ఉంటే తొందరగా తోడుకుంటాయి అందుకని మీకు చూడండి ఎండాకాలం త్వరగా తోడుకుంటాయి చలికాలం తోడుకో సో అంటే పాలు తోడుకోవడానికి ఎలా అయితే మీరు ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ని సెట్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా పొల్యూటెన్స్ బ్రేక్ డౌన్ అవడానికి ఆ సాయిల్ తాలూక పిహెచ్ దాని ఏరేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ గాలాడ్డము అందులో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని సెట్ చేస్తారు సో దీన్ని మనం ఏమన్నాము ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ నెక్స్ట్ది బయో పైల్స్ మీరు అనుకునే పైల్స్ కాదు ఇది ఓకేనా సో బయో పైల్స్ అంటే ఏంటంటే పొల్యూటెన్స్ని నాన్ హజార్డస్ బై ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏ విధమైన హాని చేయనటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్ కింద సహ ఉత్పత్తుల కింద దీన్ని తీసుకొస్తారు ముఖ్యంగా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా పెట్రోలియం కాంపోనెంట్స్ లాంటివి సాయిల్స్లో ఉండ ఉండిపోయినప్పుడు వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించి ఈ బయో రెమిడియేషన్ పద్ధతులు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో దాన్ని మనం ఏమంటాము బయో పైల్స్ అని అంటాం సో దీన్ని ఎక్స్కవేటెడ్ సాయిల్స్ సిల్ట్ ప్లేస్డ్ ఓవర్ బేస్ ఆర్ ప్యాడ్ విత్ ఎరేషన్ టు ఎన్హాన్స్ ద బయో డిగ్రేషన్ రేట్ అంటే దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక సాయిల్ని తవ్వుతారు తీసుకెళ్ళి ఒక చోట వేస్తారు ఈ సాయిల్లో ఇంకిపోకుండా కింద జిప్సమ్ లాంటిదో లేదంటే ఏదైనా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ లాంటిదో పెడతారు సంథింగ్ పెట్టిన తర్వాత దీనికి బాగా గాలాడేటట్టుగా చేసి అందులో ఉన్నటువంటి బయలాజికల్ కంటెంట్స్ ఆ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పోయేటట్టుగా చేస్తారు మళ్ళీ సాయిల్ పట్టుకొని ఎక్కడ ఉంది తెచ్చారో అక్కడ వేసేస్తారు దీన్ని ఏమంటారు బయో పైల్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పొల్యూటెంట్స్ని నాన్ హజార్డస్ బై ప్రొడక్ట్ ఒక బై ప్రొడక్ట్గా తయారు చేస్తారు ఇంతకుముందు పద్ధతులు ఏమున్నాయి బ్రేక్ డౌన్ చేసాయి ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ కాదు బై ప్రొడక్ట్ వస్తుంది ఇంకో ప్రొడక్ట్ వస్తుంది అలాగే లాస్ట్లో మనం చూస్తే బయో రియాక్టర్స్ ఇదేం చేస్తారంటే ఓ రియాక్టర్ ఉంటుంది ఈ రియాక్టర్లో ఏవైతే పొల్యూటెన్స్ ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకెళ్ళి ఆ రియాక్టర్లో వేస్తారు అంటే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఒక పర్యావరణాన్ని సృష్టిస్తారు సృష్టించి అందులో పెట్టేసి అందులోకి మైక్రోబ్స్ పంపిస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వేస్ట్ వాటర్ని అది డీ డీటాక్సిఫై చేస్తుంది అలాగే అందులోకి ఇంకా మంచిగా ఉన్నటువంటి వాటరు లేదా సాయిల్ ఆ కంటామినేట్ అయినటువంటి సాయిల్ని ఇంకా బెటర్గా చేసి బయటికి పంపిస్తుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇలా ఒకటి ఉంటుంది అనుకోండి ఇదే రియాక్టర్ అనుకోండి ఇందులో వేసి బాగు చేసి బెస్ట్ వచ్చే అవుట్పుట్ని బయటికి తీసేస్తాం వ్యర్థాలన్నీ ఇందులో ఉండిపోతాయి దాన్ని ఏమంటారు బయో రియాక్టర్స్ జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్లో ఉంటుంది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో రకరకాల సైజులు క్యూబిక్ మీటర్స్లో పెద్ద పెద్ద సైజులు ఉంటాయి అనమాట
సో అట్లాంటిది ఇది ఇందులో ఏం చేస్తారు మాన్యూర్ కంపోస్టు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వీటన్నిటినీ పట్టుకొచ్చి సాయిల్ కంటామినేషన్లో ఉన్న వాటిని బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి అంది మీద వేస్తారు జనరల్గా ఇందులో రెండు పద్ధతులు ఉంటాయి ఏరేటెడ్ స్టాటిక్ పైల్ కంపోస్టింగు విండ్రో కంపోస్టింగ్ విండ్రో కంపోస్టింగ్ని జనరల్గా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఈ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కొన్ని లొకేషన్స్లో మనం వీటిని వాడుతూ ఉంటాం అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే సాయిల్లో చాలా ప్రొడక్ట్ చేసి మిక్స్ చేస్తారు దాన్ని అంటే ఏంటి ఈ వానపావులు ఉంటాయి కదా అవి వేస్తారు ఆవు పేడ వేస్తారు ఇట్లాంటివి ఆర్గానిక్ ఎడిషన్స్ వుడ్ చిప్స్ అంటే చెక్క అట్లాంటిది వేస్తారు హే గడ్డి మీరు చిన్నప్పుడు ఊళ్ళలో దెబ్బలు ఉండేవి పేడతో వేస్తారు పెద్ద పెద్ద దెబ్బలు సో వాటితో కంపోస్ట్ తయారు చేసి మాన్యూర్ వేసి వెజిటేబుల్ వేస్ట్ కుళ్ళిపోయినవి అవన్నీ వేస్తే సాయిల్ బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు ఎవడే వేస్తున్నాడు ఆవు లేదు పేడ లేదు ఇప్పుడు రైట్ సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కంపోస్టింగ్ లాస్ట్లో ఇంకా ఫైటో రెమిడియేషన్ అంటే లివింగ్ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేసి మొక్కల్ని యూజ్ చేసి కింద కంటామినేట్ అయిన సాయిల్ ఎయిర్ వాటర్ని మనం కనుక క్యూర్ చేస్తే దాన్ని ఫైటో రెమిడియేషన్ అని అంటారు అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఈ ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఆ చుట్టూ ఉన్న వాటర్ ఈ ప్లాంట్ ఆ వాటర్లో వేసారనుకోండి ఆ వాటర్లో ఉన్న కంటామినెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్లాంట్ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ బ్యాక్టీరియా ఇంకా రకరకాలు వాడి ఈ ప్లాంట్స్ ద్వారా ఆ క్లీనింగ్ అనేటటువంటి దాన్ని చేస్తారు ముఖ్యంగా మస్టర్డ్ ఆల్పైన్ పెనిసరస్ హెంప్ పిగ్వీడ్ ఇందులో ఒక్కటే తెలుసు నాకు మస్టర్డ్ అంటే ఆవాలు మిగతా ఏవి తెలుగులో నాకు కూడా తెలియదు సో ఇలాంటివి వాడితే ఏమవుతుందంటే టాక్సిక్ సైట్లో ఉన్నటువంటి ఆ కంటామినెంట్స్ని ఈ మొక్కలు లాక్కుంటాయి మీరు ఇది సెల్ ఇది ఉంటుంది కదా మనకి ఏది సుందర్బన్లో కూడా చూస్తారు కొన్ని ప్లాంట్స్ సాల్ట్ ఏరియాస్లో కూడా పెరుగుతాయి సో అట్లా కొన్ని ప్లాంట్స్కి ఆ కెపాసిటీ ఉంటుందన్నమాట ఆ కంటామినెంట్స్ని బ్రేక్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ సో వాటిని మనము ఫైటో రెమిడియేషన్ అంటాం ముఖ్యంగా మైనింగ్ ఏరియాస్లో ఇట్లాంటి ఫైటో రెమిడియేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఏం చేస్తారంటే మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ని బాగు చేస్తారు సో దీన్ని ఫైటో రెమిడియేషన్ అని అంటారు సో దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఆన్సర్ చేయండి కాస్త లెంగ్ది క్లాస్ వచ్చింది ఈరోజు పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని పరిష్కరించడంలో బయో రెమిడియేషన్ ఏ పాత్ర పోషిస్తుంది స్థిరమైన పర్యావరణ నిర్వహణలో దాని ప్రయోజనాలు ప్రాముఖ్యత ఏమిటి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల పదాలు రాయండి సో ఇది బయో రెమిడియేషన్ నోట్స్ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి అన్ని టాపిక్స్ ఇక్కడ చెప్పినవి మీకు బిట్స్ రూపంలో వస్తాయి థ్యాంక్ యూ